പ്രൈസ് ലോൺ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് മീഡിയയിലൂടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം പ്രിയരെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളെ കർത്താവ് നമുക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തരും അമേൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അമേൻ സാധിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു ദൈവം ഈ തിരുവചനത്തിലുടനീളം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അമേൻ അർപ്പോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അമേൻ ഒരു പള്ളിപ്രമാണിയായ യായുറോസ് യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് കിടന്ന് കരയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഹലലിയ ഈ അഞ്ചാം അധ്യായം മനു നമ്മൾ ആ അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായ വിഷയങ്ങൾ കർത്താവ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ആ അധ്യായത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മെയിൻ ഇത് മൂന്നും മനുഷ്യർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല എന്നാൽ ആ വിഷയങ്ങൾ യേശു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു പ്രിയരെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത വിഷയങ്ങൾ അത് എന്ത് വിഷയമായിരുന്നാലും യേശുവിന് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും അമേൻ ഗദ്രദേശത്ത് ഭൂതങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട് അമേൻ ദേശക്കാരെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നതായി നമ്മൾ ആ കാണുന്നു അമേൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം രോഗിയായിരുന്ന ഒരു സഹോദരിയെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതായി കാണുന്നു അമേൻ മരണത്തിലേക്ക് പോയി മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരു പൈതലിനെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നതായി കാണുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അസാധ്യമായ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ആമേൻ യേശു ഈ അധ്യായത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നു അതിൽ യായുറോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ ആമേൻ വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചില ചിന്തകൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആമേൻ ആ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് യായുറോസ് ആമേൻ യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വന്ന് വീണ് കിടന്ന് കരയുന്ന ഒരു രംഗം നമുക്ക് കാണാം അവിടെ എന്താണെന്ന് പറയാ വായിക്കാൻ ഞാൻ പള്ളിപ്രമാണികളിൽ യായുറോസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരുത്തൻ വന്ന് അവനെ കണ്ട് കാൽക്കൽ വീണു എൻ്റെ കുഞ്ഞു മകൾ അത്യാസന്നത്തിലിരിക്കുന്നു അവൾ രക്ഷപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതിന് നീ വന്ന് അവളുടെ മേൽ കൈവെക്കണമേ എന്ന് വളരെ അപേക്ഷിച്ചു അവൻ അവനോട് കൂടെ പോയി ഹലലിയ അമേൻ പള്ളിപ്രമാണിയായ യായുറോസ് വന്ന് യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് കരയുന്ന ആമേൻ എന്താണ് എന്താണ് കരയുന്നത് യേശുവേ എൻ്റെ മകൾ അത്യാസന്നത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ മരണക്കിടക്കയിലായിരിക്കുന്നു നീ വന്ന് അവളുടെ മേലൊന്ന് കൈവെച്ച് അവളെ സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്നാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് പ്രിയരെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ യേശുവിനോടൊപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ സൗഖ്യം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലലിയ യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വന്ന് വീണ് കരഞ്ഞ ആ അമിൽ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കരഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ദൂരത്ത് നിന്ന് കരഞ്ഞ ആരെയും കർത്താവ് വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല ഹലലിയ എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് സൗഖ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആമേൻ ആരും യേശുവെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ നിൻ്റെ കൈയൊന്ന് വെച്ച് വിടുവിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റാരെയും നമ്മൾ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല ഹലലിയ എന്നാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ യായുറോസ് ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് അവൻ്റെ ആഗ്രഹം നീ എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്ന് വരണം ഹലലിയ അതൊരു സ്പെഷ്യലായ ആഗ്രഹമാണ് മറ്റാരും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ആഗ്രഹമാണത് ഹലലിയ ശതാധിപൻ പറയുന്നുണ്ട് നീ എൻ്റെ പുരയ്ക്കകത്ത് വരുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് അമേൻ അത് വേറൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എങ്കിലും ഇത് വേറൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ആമേൻ ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യായുറോസ് പറയുകയാണ് യേശുവേ നീ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗഖ്യം വരുമെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തനല്ല നീ എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്ന് വരണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം എത്ര പേർക്കുണ്ട് ഹലലിയ യേശു വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ ഹലലിയ യേശുവേ നീ എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്ന് വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് 
പ്രിയരെ പലരുടെയും ഭവനങ്ങൾ ആമേൻ നിരാശ കൊണ്ട് ആമേൻ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടും കലുഷിതമായിരിക്കുകയാണ് പല ഭവനങ്ങളിലും സമാധാനമില്ല പല ഭവനങ്ങളിലും സ്വസ്ഥതയില്ല പല കുടുംബങ്ങളും തകരുകയാണ് പല കുടുംബങ്ങളിലും കുടുംബ കലഹങ്ങളാണ് ആമേൻ സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിനകത്ത് ആമേൻ നിനക്ക് യേശുവെ നീ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആമേൻ വിടുവിക്ക ിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയം എനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് വിടുവിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് അങ്ങൊന്ന് വന്നേലേ മതിയാവൂ എന്ന് അവൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് കരയുന്നു എങ്കിൽ ആമൻ യേശു വീട്ടിൽ വരുവാൻ മനസ്സുള്ളവനാണ് എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവെ എൻ്റെ വീടിനകത്ത് നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വേണം പ്രിയരെ യായുറോസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ അവൻ വീണ് ഏറ്റവും കരയുകയാണ് അല്ലല്ലയ അവൻ്റെ കരച്ചിലിൻ്റെ ആമേൻ വിഷയമാണ് അവൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞു മകൾ അത്യാസന്നത്തിലായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വന്ന് എൻ്റെ വിഷയത്തിൻ്റെ മേലൊന്ന് കൈവച്ച് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് വിടുവിക്കണം ആമേൻ സ്തോത്രം യേശു ദൂരത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞാലും സൗഖ്യം നടക്കുമല്ലോ ആമേൻ പിന്നെന്തിനാണ് യായുറോസെ ഇങ്ങനെ ഒരാഗ്രഹം നിനക്ക് വരുന്നത് ഹലല്ലുയ്യ ദൈവമക്കളെ അവിടെ അവളുടെ രോഗത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഷീസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്നാണ് അതിനെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ടാണ് യായുറോസ് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വിവരമറിയിക്കുവാൻ വരുന്നത് അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു പിതാവ് വന്ന് പറയുകയാണ് നീ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ വീട് വരെ നടന്നു വന്ന് ആമേൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് തൊടണമെന്ന് പറയുന്നതാണോ എളുപ്പം അതോ യേശുവേ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുകയാണ് നീ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് പറയണമേ എന്ന് പറയുന്നതാണോ എളുപ്പം നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ആമേൻ സ്തോത്രം അവിടെ നിന്നൊരു വാക്ക് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് ആമേൻ ഞാനും നിങ്ങളും ആയിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യത്തുള്ളായിരുന്നു എന്നാൽ നോക്കിക്കേ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആഗ്രഹം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ് അല്ലല്ലയ്യ നമുക്ക് ഏതാണ്ടൊക്കെ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ ആമേൻ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ അത് ചിലതൊക്കെ നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹമല്ലേ ആമൻ ജീവിതത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഹാലല്ലുയ്യ ചലനമറ്റ് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഹല്ലല്ലുയ്യ ആമേൻ ജീവനില്ലാതെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് മൃതാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന തലമുറയെ കണ്ടിട്ട് ഹല്ലല്ലുയ്യ കരയുവാൻ എത്ര പേര് സന്നദ്ധരാണ് കർത്താവ് എൻ്റെ തലമുറ ജീവനറ്റ് കിടക്കുന്നു ജീവനില്ലാതെ കിടക്കുന്നു എൻ്റെ വീടിനകത്തൊന്ന് വരണം എൻ്റെ തലമുറയൊന്ന് ശരിയാകണം എൻ്റെ വീടിനകത്ത് കയ്പിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് പിണക്കത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് തകർച്ചകളുടെ അനുഭവമാണ് സമാധാനമില്ലാതെ അനുഭവങ്ങളാണ് ആമേൻ ആമേൻ അതിൻ്റെ നടുവിൽ യേശുവേ നീ എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്ന് വരണമേ എന്ന് എത്ര പേര് കൊതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കും സ്തോത്രം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പണം ആമേൻ ആരോഗ്യം ഒക്കെ നമുക്ക് ആമേൻ മറ്റു പല നിലകളിൽ നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും ആമേൻ പ്രശസ്തി പ്രതാപം ഒക്കെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും ഹലലുയ എന്നാൽ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തരുന്നതാണ് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് ആമേൻ നിത്യമായ വേർപാടിൻ്റെ മരണത്തിലേക്ക് ആമേൻ വഴുതി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുങ്ങിത്താണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ ചേതനയറ്റ ശരീരം കണ്ടിട്ട് ഓടി വന്ന് പറയുക ാണ് നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്റെ വിഷയത്തിന്റെ മേലൊന്ന് കൈവയ്ക്കണം ഹാലല്ലേ പ്രിയരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ യേശു വീട്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് വരികിൽ അതിനാ യേശു ഉള്ള വീട് ഒരു സമാധാനമുള്ള വീടാണ് അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക യേശു വീട്ടിൽ വരിക ഇവിടെ പള്ളി യായുറോസിൻ്റെ ആഗ്രഹം യേശു അത് അംഗീകരിച്ച് അവൻ്റെ കൂടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പുറപ്പെടുന്ന രംഗമാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇത്ര അത്യാസന്ന നിലയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ യേശുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് അവളെ അവളെ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി വരുവാൻ വളരെ ആമേൻ തത്രപ്പാടോടു കൂടിയാണ് യേശുവിനോട് ചേർന്ന് യായുറോസ് നടന്നു പോകുന്നത് എന്നാൽ ആ യാത്രയിൽ വളരെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് യായുറോസ് കാണുന്നത് ആമേൻ ആ വിടുതലിൻ്റെ തടസ്സങ്ങളാണ് യായുറോസ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ആ ഭാഗം വിവരിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്താണ് ആ യാത്രയിൽ പെട്ടെന്ന് ആമേൻ ഒരു രോഗിയായ സ്ത്രീ ആമ
യാത്രയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം രോഗിയായിരുന്ന ആ സഹോദരി വന്ന് യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രാഗ്രഹം തൊടുന്നു ആമേൻ പുരുഷാരം തിക്കി ആമേൻ ആ ഒരു യാത്ര മുൻപോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ അതിനിടയ്ക്കൂടെ വന്ന് യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രാഗ്രഹം തൊട്ട് അവിടെ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നു സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ടും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അവിടെ അല്പസമയം നിന്ന് യേശുവിന് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ആ ഒരു രംഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ യായുറോസിൻ്റെ ഹൃദയം പിടയ്ക്കുകയാണ് കാരണം സമയം ഒത്തിരി വൈകിപ്പോയല്ലോ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞും മരിച്ചു പോകുമായിരിക്കും യേശുവെ നീ വേഗത്തിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് വേഗത്തിൽ വിളിച്ചു കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നു ദൈവവൈതലെ നീ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആമൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടാൻ സമയമാകുമ്പോൾ അല്പദൂരം മാത്രമുള്ളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കൈ നീട്ടി അത് പ്രാപിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് തട്ടിത്തെറിച്ച് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അതിന് തടസ്സങ്ങൾ അതിന് ഡിലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കാലതാമസം പിന്നെയും വരുത്തുന്നത് കാണുമ്പോൾ നീ പേടിക്കരുത് ഹലലുയ നീ ആരുടെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ പള്ളിപ്രമാണിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദൂതന്മാർ വന്ന് ഒരു ദൂത് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നറിയാമോ ആമേൻ നീ ഇനിയും ഗുരുവിനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തണ്ട നിന്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി ാണ് അവർ പറയുകയാണ് ഇനിയും നീ ഗുരുവിനെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടിയ ഒരു കാര്യവുമില്ല നിന്റെ കേസ് തീർന്നു പോയി നിന്റെ കേസ് തീർന്ന കേസാണ് കാരണം മറ്റുള്ളവരെ വിടുവിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കുവാൻ യേശുവിനെ പറഞ്ഞുവിട് ഇത് തീർന്ന കേസാ നീ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ട ഹാലലിയ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ യേശു ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കാതെ പറയുകയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട നീ വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക ഹലലുയ ദൈവം നമ്മളോട് ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്ന ദൂത് ഇതൊന്നു മാത്രമാണ് ദൈവ പൈതലേ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട നീ വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക ഹലലുയ അമീൻ വിശ്വാസത്തെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഹാലലുയ അമീൻ ആ ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ കർത്താവ് പറയുക നീ ഭയപ്പെടുകയൊന്നും വേണ്ട നീ എൻ്റെ കൂടെയല്ലേ യായുറസ് നിൽക്കുന്നത് നീ വിശ്വസിക്കുക മാത്രം മതി നീ വിശ്വസിച്ചാൽ ചില മഹത്വം ചില ദൈവപ്രവർത്തികൾ ചില ദൈവീക കരുതലുകൾ കാണുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാകുന്നു എന്നാണ് ആമേൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തുടർന്ന് ആമേൻ യേശു ആ ഭവനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിന്ത ഈ വേദഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഗ്രഹിച്ചാൽ യേശു കാര്യമാക്കാത്ത മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാണാം സ്തോത്രം ഒന്നാമതായി യേശു കാര്യമാക്കാഞ്ഞ വിഷയം അമേൻ അവർ പറഞ്ഞ വാക്ക് യേശു കാര്യമാക്കിയില്ല ദൂതന്മാർ വന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് യേശു കാര്യമാക്കിയില്ല അതെന്താ യേശു കാര്യമാക്കാഞ്ഞത് ദൈവ മഹത്വത്തെ ആമേൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാത്ത വാക്ക് ദൈവം ഒരു കാലത്തും കാര്യമാക്കുന്നില്ല അമ്മ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ദൈവത്തിന് നമ്മൾ മഹത്വം കൊടുത്ത് സംസാരിച്ചോണം അത് ഏത് വിഷയത്തിലായാലും ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാത്ത വാക്കുകൾ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ദൈവം ആ വാക്കിന് വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഹലലുയ ദൈവ മഹത്വത്തെ ആദരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമേ ദൈവവൈതലെ എൻ്റെയും നിന്റെയും വായിൽ നിന്ന് വരാവൂ ഹലലുയ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ആ വാക്കിന് യേശു കർത്താവ് ആ വാക്കിന് കാര്യമാക്കാഞ്ഞത് ഹലലുയ ഖേരോതാവ് ഒരിക്കൽ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ശിഷ്യന്മാ പരീശന്മാർ അയച്ചിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി ആമേൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് പൊക്കോണം അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ പിടിച്ച് കൊല്ലുമെന്ന് ഹലലിയ ആമേൻ യേശു ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കിയില്ല ഒരു രാജ്യത്തെ രാജാവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് യേശു കാര്യമാക്കിയില്ല ഹലലിയ എന്താ യേശു കാര്യമാക്കാഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന വാക്കല്ല ഹേരോതാവിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ നിലപാട് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കി കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നും നാളെയും മറ്റേ നാളും ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കും ും ഹാലലിയ കർത്താവ് ഓടിപ്പോയില്ല കാരണം ആമീൻ ഒരു രാജ്യത്തെ അധിപൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് പോലും യേശു കാര്യമാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും ഏത് പ്രതിസന്ധിക്കകത്തും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കണം രണ്ടാമതായി യേശു കാര്യമാക്കാഞ്ഞത് ആമേൻ ഒരു വലിയ പുരുഷാരം അവി
കാര്യമാക്കുന്നേ ഇല്ല ഹലിലിയ അവരോടൊന്നും ഒരു കാര്യവും കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നില്ല എപ്പോഴായിരുന്നെന്നോ എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്നോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്നോ ഒന്നും കർത്താവ് അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ കൊണ്ട് യേശു നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹലലുയ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ യേശു ആമേൻ പുരുഷാരത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ എന്താ പറയുന്നേ നമുക്കെപ്പോഴും ചിന്ത അതാ എല്ലാവരും എന്തോ പറയും എല്ലാവരും എന്തോ പറയും ഇതാ നമ്മുടെ ചിന്ത എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെന്നേ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ പലരും പലത് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം നമ്മളത് കാര്യമാക്കണ്ട ഹലല്യ നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഞാൻ വെളിയിലോട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കത്തില്ലയോ പറയത്തില്ലയോ അമ്മൻ അതിന് വീട്ടിൽ കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കിയ അതിന് വീട്ടിൽ കിടന്ന് വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട അമ്മൻ നിൻ്റെ വിഷയം നീ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നീ അവൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് കിടന്ന് കരയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാണെങ്കിൽ അമ്മേൻ അവൻ്റെ കാൽക്കൽ നീ ആ വിഷയം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവേ നീ എൻ്റെ വീടിനകത്തെ വിഷയം പരിഹരിച്ചു തരണമേ എന്ന് നീ അവൻ്റെ കാൽക്കലിരുന്ന് കരയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പുരുഷാരം എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെന്നേ ചുറ്റുപാടുകാരും ദേശക്കാരും എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെന്നേ പക്ഷെ തക്ക സമയത്ത് യേശു കടന്നു വന്ന് നിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നുള്ളത് ഇന്ന് പകലിൽ മറന്നു പോകരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ യേശു പുരുഷാരത്തെ അവിടെ കാര്യമാക്കുന്നില്ല യേശു നേരിട്ട് യായുറോസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്തു വലിയൊരു ഒരു സിറ്റുവേഷനാ ഹാലിൽ ഒരു മരണവീട് ഇന്നത്തെ നിലപാടം വെച്ച് ഒരു മരണവീട് നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഒരു മരണ വീട്ടിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആമേൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് മുതൽ ആമേൻ ഫോട്ടോഫ്ലെക്സ് കാണും മരിച്ച ആളിൻ്റെ അല്ലേ ആമേൻ സ്തോത്രം ആമേൻ കരിങ്കൊടികൾ കെട്ടി ആമേൻ ആ ആ വഴി മുഴുവനും കരിങ്കൊഴി കൊടികൾ കെട്ടി ആമേൻ ആ ആമേൻ ആ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ മുഴുവനും വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഹലലിയ അതും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടിളകി നഗരമിളകി വരും ഹലലുയ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഹലലുയ ആമേൻ ഒരു വലിയ ഒരു ആഴക്കടൽ പോലെ ദുഃഖം തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ്റെ നടുവിലേക്കാണ് യായുറോ സേശുവുമായി വരുന്നത് ഹലലുയ ആമേൻ അവിടെ ആമേൻ പാട്ടുപാടുന്നവർ ആമേൻ വിലപിക്കുന്നവർ കുഴലൂതുന്നവർ ആമേൻ അന്നത്തെ ആ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് കൂലിക്ക് വിളിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു യഹൂദ പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഹലലിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു വലിയ സിറ്റുവേഷൻ്റെ നടുവിൽ അത് മാത്രമാണ് റോഡിൽ ഡെഡ് ബോഡിയുമായി പോകുവാൻ കിടക്കുന്ന ആംബുലൻസ് ആമേൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ ആമേൻ പ്രതികൂലം നിറഞ്ഞ ഒരു ഗുഡമത്തിലേക്കാണ് നീ എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്ന് വരണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ചവൻ്റെ കൂടെ യേശു കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ഓരോ പുരുഷാരത്തെയും യേശു ഗണ്യമാക്കുന്നില്ല ദൈവവൈതലെ നീ കർത്താവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് കരയുന്ന ഒരു വിഷയമാണെങ്കിൽ നീ പുരുഷാരത്തെ കരയ അവർ പല കമൻറ്റുകളും പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും നീ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല യേശു അതിനെ കാര്യമാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കും അതിനെ കാര്യമാക്കേണ്ടിയ കാര്യമില്ല കാരണം യേശുവിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് യേശു എൻ്റെ സമീപത്തുണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആമൻ അവനെൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുലുങ്ങിപ്പോകത്തില്ല യേശു മുൻപിലുണ്ടോ വിഷയമാണോ മുൻപിൽ യേശുവാണോ മുൻപിൽ ഹാലലുയ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ യേശുവുണ്ടെന്ന് വരികിൽ കുലുങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവൻ ഒരു നാളും സമ്മതിക്കത്തില്ല മൂന്നാമതായി കർത്താവ് കാര്യമാക്കാൻ ഒരു കാര്യം മനുഷ്യർ സത്യമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച വിഷയം യേശു അത് കാര്യമാക്കിയില്ല എന്താ സത്യം ആമേൻ മനുഷ്യർ പറയുന്നു ഇവൾ മരിച്ചു പോയി എന്ന് യേശു പറയുന്നു മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ വരിയിൽ അത് സത്യമല്ല ദൈവക്കളെ ശരി മാറി മാറി വരുന്നതാണ് എന്നാൽ സത്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അത് ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് സത്യമല്ല മനുഷ്യർ സത്യമെന്ന് വിധി എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പറയുന്നു അത് സത്യമല്ല അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് ദൈവത്തിനൊരു മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി കാര്യങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ ദൈവത്തിനുണ്ട് ഹലലിയ യായുറോസിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇവിടെ യേശു സാധിപ്പിക്കുകയാണ് ആമേൻ സ്തോത്രം എല്ലാവരും അവൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് കുട്ടി മരിച്ചിട്ടില്ല ഹലലിയ നിങ്ങൾക്കത് സത്യമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാനതിനെ സത്യമായി കാണുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ നിലപാട് കണ്ടോ യേശുവിൻ്റെ നിലപാടിനോട് ചേർന്ന് നിന്നോണം യേശുവിൻ്റെ നിലപാടിനോട് ചേർന്ന് നിന്നോണം മനുഷ്യരുടെ നിലപാടിനോടല്ല ചേരേണ്ടത
കാണും യായുറോസ് ഹല്ലുലിയ യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വന്ന് വീണ് കരഞ്ഞു നീ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരണം അവൻ്റെ ആഗ്രഹം യേശു സാധിപ്പിക്കുകയാണ് യേശു ആ മുറിക്കകത്തേക്ക് കയറുകയാണ് പുരുഷാരത്തെ അകത്ത് കയറ്റിയില്ല ആമിൻ യേശു ആ വിഷയത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ആമിൻ അവൻ്റെ വീടിനകത്ത് നിശ്ചലമായി ആമേൻ ആമിൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ചേതനയറ്റു കിടക്കുന്ന ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന തൻ്റെ തലമുറയുടെ മേൽ യേശുവിൻ്റെ കരം വയ്ക്കുകയാണ് ഹല്ലുയ്യ ബാലെ എഴുന്നേൽക്കുക തലീത കുമി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളുടെ കൈ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമേ നിൻ്റെ വിഷയം വീട് കിടക്കുന്നിടത്തേക്ക് എൻ്റെ യേശുവിനെ നീ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നുവെങ്കിൽ ആമേൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നടക്കും ഹലലുയ്യ തലമുറകൾ തകർന്നു കിടക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഹലലുയ്യ തലമുറയുടെ ഭാവികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് നിമിത്തം വേദന അനുഭവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർ സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ ഒരു ഗതിയും പിടിക്കുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് 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 വല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിലാണല്ലോ എന്ന് ഭാരപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ വചനം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഭയപ്പെടണ്ട നീ യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീഴുവാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീഴുവാൻ ഹലലുയ നീ ആമേൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധയായി മുൻപോട്ട് നീങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ യേശു നിന്റെ വിഷയത്തെ തൊടും അതിന് പുരുഷാരം വിഷയമല്ല അതിന് മാർഗമധ്യേ വരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ വിഷയമല്ല ഹലലുയ്യ അതിന് ആമേൻ ശാസ്ത്രം വിഷയമല്ല ആമേൻ മറ്റ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും അതിന് വിഷയമല്ല യേശു ഇതിനെ ഒന്നും കാര്യമാക്കുന്നില്ല യേശു വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കും അതിനെ തൊടും അത് ജീവിക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഉണങ്ങി അസ്ഥികളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ മാത്രമല്ല ചേതനയേറ്റ് മരിച്ചു മാറ്റിവെച്ച ഒരു ശരീരത്തെ ആമേൻ കർത്താവ് കടന്നു എന്നിട്ട് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷമായിരുന്നതിനെ ശത്രു നശിപ്പിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ യേശു ചെന്നിട്ട് അതിനെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുക യേശുവിന് ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല ഒറ്റ കാര്യമേ കർത്താവ് വിഷയമാക്കത്തുള്ളൂ ആരാണോ അവൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് കിടന്ന് കരയുന്നത് അവൻ്റെ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ യേശു എഴുന്നേൽക്കും യേശു എഴുന്നേൽക്കും ഹലലുയ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ആമേൻ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ നിത്യനായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ചേതനയറ്റ് കിടക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഇനിയും അല്പം പോലും ഒരു മൂമെൻ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിധി എഴുതി കിടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് കർത്താവേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വചനം നിൻ്റെ ജനത്തിന് അനുഗ്രഹമായി വരട്ടെ കർത്താവേ ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ തകർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതം വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ കർത്താവെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തകർച്ച കണ്ട് ഭാരപ്പെടുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ആമേൻ വഴികൾ അടഞ്ഞു പോയിട്ട് വേദനിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ഓ മരിച്ചുപോയി ജീവനില്ല ഇനിയും ആ കാര്യം മൂവാകത്തില്ല അതിന് ചലനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് ഭാരപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിഷയങ്ങൾ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട നീ വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിഷയത്തെ ഏൽപ്പി ിക്കുന്നു പിതാവേ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചാട്ട് വിഷയങ്ങൾ ചലിക്കെട്ട് കർത്താവേ ജീവൻ പ്രാപിക്കട്ട് കർത്താവേ ദൈവമേ പ്രത്യാശയില്ലാത്തടുത്ത് പ്രത്യാശ ഉളവാകട്ട് കർത്താവേ ഓ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ഭയമൊക്കെ മാറി ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവേ ഞങ്ങൾ അത്ഭുതം കാണും ഞങ്ങൾ അത്ഭുതം കാണും കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതം ഞങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ കരം നീട്ടുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ നന്ദി കർത്താവേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിൻ്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്